بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج کی اس کانفرنس کی رونق محترم جناب مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور عوام الناس کی دل کی بنجر زمینوں کو قرآن و سنت کے آبیاری سے سیراب فرمائیں محترم جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وعطيوا الرسول وعلي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سوى قال علماء الكرام بسرقه دوستو والي ولسو قابله ترام إسلام روحاني ما أربان بہت سارے علماء اکرام دے خطابات ہو چکے اور کار فرنس اپنے اختتام دی طرف کام زن ہے چند دا شاہر بڑے خطصار زن توجہ میری طرف کا ہے اس بات دے امت اجماع اتفاق ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی نے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا نبوت آپ کی جاری ہے شریعت آپ کی جاری ہے سنت آپ کی جاری ہے شریعت آپ کی معصوم ہے محفوظ ہے اور خیامت تک اس اسلام دا اس دین دا اس سنت دا محافظ اللہ ہے گل سمجھا رہی ہے ماشا سمجھ رہے ہو نا سارے ہاتھ چکو گا جنہاں کوئی نہیں سمجھا رہے ہیں ادھیان تے کوئی نہیں آ رہی سی ہمیں کہی جا رہے سو سنو آ رہی جو شخص دعوی نبوت کرے کیا مر تک آپ کی نبوت رسالت تو بعد اس دا دعوی اس دے کف اور ارتداد دی دلیل ہے جو یہ دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام کو بار ہو جائے ارتداد کا مرتد ہو جائے اور جڑا بندہ اس کو دلیل مانگے 
ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਤਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਰਤਾਦ ਬਾਤ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲਲਾਹ ਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਇਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਦੀਸ ਨੇ اس موضوع نو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ وہ ختم ابی ان نبی یون اللہ نے میری ذات تے نبوت نو ختم کر دیا انا خاتم النبی ہی لا نبی بعد میں ہوں وہ شخص آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے لو کان بعدی نبی لقانا عمر اگر میرے بعد نبوت جاری رہندی تو عمر فاروق مقام نبوت دی لائق صاحب اے نبی بڑی سیدنا شیر خدا محبوب خدا علی جن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے علی تیری اور میری مثال ہوئی جو موسی علیہ الصلات والسلام اور ہارون علیہ الصلات والسلام دی سی لیکن یاد رکھ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے سیدہ ام احمد رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام دی دنیا تو جان نال ایک تے آپ دے جان دا دکھ ہے اور دوسرا اس بات دا دکھ ہے کہ ہن جبریل کی آمہ تک وہی لے کے نہیں آئے گا قران باقی وضاحت موجود ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالاخرت هم یوقنون مومن او لوگ نے جو ایمان لے آن اس چیز سے جو معروف تو اڑے تو تواڈی ذات سے نازل ہوئی اور جو کچھ تواڈے تو پہلے نازل ہو چکا ہے وبالاخرت هم یوقنون اور قیامت تے مان لے آن محدثین اس ایت دے تحت لکھے ہیں کہ اگر پیغمبر تو بعد نبوت جاری رہنی ہوندی یا کوئی وہی دا سلسلہ آندا ہو تے اللہ فرماندے من قبل کا و من بعد کا جو کچھ تو اڑے تو پہلے نازل ہویا ہے اس تے اور جو کچھ تو اڑے تو بعد نازل ہوئے گا اس تے آپ تو پہلے دا ذکر کیتا ہے بعد دا ذکر نہیں کیتا اگے و بالاخرت قیامت دا ذکر کیتا ہے رب سمجھانا چاہندا ہے کہ آپ کی ذات تو بعد قیامت آ سکتی ہے نیا نبی آ سکتا نہیں آ سکتا قران پاک جی ارشاد فرمایا قل یا ایو الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے مبو فرما دیجئے ساری کائنات کے لوگو میں تواڈے سارے و رسول بن کے آیا جڑا انسان ہے اس دا نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جڑا انسان نہیں او تلاش کرے او دا مرشد کون ہے جڑا انسان ہے او دا نبی کون ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الناس اے انسانو اے لوگو میں تمہارے ساروں کا رسول ہوں لہذا جڑا انسان ہے اس دا نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم وما ارسلنا کا الا کافت للناس بشیرا و نذیرا اے محبوب اساں تہانو ساری انسانیت ول وعدے جے ساری پوری انسانیت دے ول رسول تسی او بشیر تو اڈی ذات اے نذیر تو اڈی ذات اے مقام تو اڈا اے شان تو اڈی قران پاکی قور ایت فرمایا و ما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین سارے جہانا لئی رحمت تسی او لہذا ہن قیامت تک کوئی نبی رسول آئے گا نہیں آئے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں نے او تے اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے 
اور انہا تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن پاک دے اندر یہ ارشاد فرمایا آج کے دن توڑا دین دین مکمل ہو چکا ہے اسلام توڑے تے نعمت الہی پوری ہو چکی تمام ہو چکی اللہ نے توڑے دین اسلام کو پسند فرما لے ہے دین مکمل ہو چکا ہے جدو دین کامل ہے مکمل ہے تو قیامت تک ہون کسی نبی دی لوڑ ضرورت رہی نہیں دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ اس دین کو نازل بھی اشرا کیتا ہے اور یہ دیئے فاظت بھی اللہ فرما دنے میری ذمہ داری قُلْ اِن قُلْتُمْ تُحِقُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ فرمایا ہوں قیامت تک اتباع صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے گی اور کوئی ہون ایسی ہستی مطبو بن کے مطا بن کے ہون قیامت تک نہیں آئے گی ساری کنات مطی اور مطبع بن کے رہے گی اور محمد مصطفیٰ کنات رہور رہنما مرشد کامل اور پیر کامل مرشد کامل امام کامل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ پاک ہی رہے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری مثال اس طرح ہی ہے جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام دی اور میری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک محل بنایا گیا بڑا خوبصورت محل لوگ اندعوہ دیتی گئی آؤ محل ویکھو لوگ آئے محل ویکھیا لیکن اس پورے محل ایک اینٹ دی جگہ خالی سی جیڑا محل ویند ہے نہ یار محل تے بڑا خوبصورت امدہ پیارا ہے لیکن اے دے اندر ایک اینٹ جڑی اے پتہ نہیں کیوں نہیں لگائی گئی ایک اینٹ دی جگہ خالی ہے باقی سارا محل امدہ تے کامل مقمل ہے فرمایا او اینٹ میں نے سمجھو میں نے اللہ نبوہ دے محل جر راک کے نبوہ دے محل کو پورا کر دیتا ہے ان کے سے اینٹ دی گنجائش رہی نہیں لہذا اہل اسلام اہل ایمان اہل دین دائی متفقہ نظریہ عقید ہے است امت جماعے پوری رب کی زمین تے ایک مسلمان کا لما گو ایسا نہیں جو اس بات دے نکاری ہوئے کہ سا کائنات دے آخری نبی کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تے اتفاق کو جمع اس اجتماع نو توڑے دی کوشی کی تی یہ مرز غلام نے اس نے کہا کہ نہیں میں اس اپنا مریم بن کے آیا ناؤس باللہ اس اپنا مریم جنہ دی بشارت حدیث دے اندر ہے اس تو مراد میں ہا اور اللہ تبارک و تعالی دے جناب اللہ تبارک و تعالی دے بارے بھی بڑے ناسیب الفاظ جنہوں نے بیان کرنا مناسب یا میرا ایمان اجازت نہیں دیندہ اس قسم دے الفاظ کا ہے یہ دی زبان تو اللہ دی ذات ماں اس نہیں رہی اس نے اللہ دے بارے بہت کچھ کیا مرزا غلام کا دیانی نے پھر سرور ایک انات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بہت ناسیب الفاظ کا ہے حسن و سیدنا حسن و حسین کریمین رزوان اللہ علیہ ما انہ شخصیات دے بارے جنت نجوانہ دے سردار دے بارے بڑے نازیب الفاظ کہے کہندہ ہے حسین اپنے علی جیسے انسان تے ہر غیلے میری جیب سو دو سو رہن دے اتنا بد نصیب بد بخت انسان زندیق ہے اور اسلام تو ہٹ گیا سی مرتد ہو گیا سی جس نے اس نو نبی منیا ہوئی مرتد دے مسلمہ حجے تک انہاں اقلیت پاکستان دی حکومت نے قرار دیتا ہویا ہے کہ اقلیت نے کافر نے اسیانے تھوڑا جے اور آگے بڑھو اقلیت ہی نہیں مرتد بھی نے جیڑا اسلام تو چھوڑ کے مرزائی مذہب اختیار کرتا ہے وہ صرف کافر نہیں ہوتا نال المرتد بھی ہو جاندہ ہے اور وہ دی سزا اے ہی ہے کہ انہوں قتل کر دیتا جائے وہ واجب القتل ہوندہ ہے مرتد دی شریع سزا جب تک ملک جلاگو نہیں کیتی جائے گی اس وقت تک مرزائیت دے راستے روکیا نہیں جا سکتا ہزاروں بیچارے دنیا دار لوگ مرزائی اپنے آپ نے لکھ لکھوا کے جناب کنیٹا اور دیگر ممالک دے ویزے آگ واسطے بہت کچھ کر گئے اور ویزے لے کے چلے گئے یاد رکھئے اپنے ایمان نو نہ بیچئے اسلام نو نہ بیچئے عقیدن نہ بیچئے ایسے ویزوں پر جو مرزائی لکھ کے ویزا ملے لانت بیجئے اہل اسلام اہل ایمان سنیے میرا پیغام سن لیچئے 
حکومت وقت پر لازم ہے کہ مرتد کی شریع سزا لاغو کرے شریع سزا یہ ہے کہ جو دین بدل دے فقط لوہ اس کو قتل کر دو یہ سزا کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے سی البخاری میں ہے اس پر امت کا اتفاق ہے جمعہ ہے کہ جو اسلام مذہب چھوڑ دے او واجب القتل ہے اسلام دی سزا اللہ دی حد ہے جو قرآن تو بھی ثابت ہے پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تو بھی ثابت ہے میری اور تواری ذمہ داری ہے آگے بڑھئے اور زین سادی کیچئے جماعت دی قوم دی ساتھیاں دی دوست و حباب دی مردائی اتنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لین دین چلن پھرن دوستی تعلقات نکاح پڑھنا پڑھانا انہ دی محفل جانا انہ دی گفتگون اور سننا انہ دی بلانا بٹھانا اور انہا نو جناب آپ السلام علیکم کہنا او سلام کون تے انہ نو جواب دینا انہ دی دکان تو سودا لینا یا اپنی دکان تو انہ نو سودا دینا حرام توجہ ہے بہت توجہ میرے آ رہے ہیں توجہ میرے آ رہے ہیں غور فرمائیے تُسی توجہ میرے حال کرو تُسی توجہ میرے حال کرے سوئیہ تُسی تقریر کرو یا میں باس جا کرنا توجہ میرے حال ہے ماشاءاللہ غور فرمائیے یہ تو آنو ٹائم چاہید ہے تو میں پائیں میٹ دے ساکنا آجا توجہ کرو غور کیجئے مرضائیت کا کوئی شخص مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے اگر کسی پڑوس میں رہتا ہو تو اس کے ساتھ تعاون مدد کرنا حرام ہے یہ عام کافر نہیں ہے عیسائی ہوں یہودی ہوں سکھ ہوں ہمارے پڑوس میں رہتے ہوں پڑوسیوں کا سلوک ان سے کیا جا سکتا ہے ویل فیر میں ان کی خدمت کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ معاملت کی جا سکتی ہے بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کی جا سکتی ہے یعنی یہ عیسائیوں کے لیے ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے یہ دیگر کفار کے لیے شریعت کا یہ پیغام ہے اسلام کا یہ پیغام ہے ہم اسلام میں جبر نہیں ہے کسی کو جبری مسلمان بنانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی کافر کو مارنا جائز ہے جب تک وہ دار الحرب سامنے مقابلے میں جیسے جہاد کا انداز ہوتا ہے وہ نہ ہو تو کسی عیسائی کو یہودی کو کسی سکھ کو کسی غیر مسلم کو مارنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان کا اترام کیجئے خدمت خلق کیجئے ان کی خدمت کیجئے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اخلاق کا مظہرہ کیجئے تاکہ وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کہ اسلام کو قبول کریں لیکن یہ اصول مرزیوں کے بارے میں نہیں ہے یہ زندیق لوگ ہیں یہ اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں یہ حسنین کریمین کی توہین کرتے ہیں یہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تا زہرا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم انہ دی توہین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کافر کہتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں سائی اپنے آپ کو سائی کہتا ہے مانتا ہے میں کرسچن ہوں میں سائی ہوں یہودی کہتا ہے میں یہودی ہوں سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں مرزی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ مرتد ہے وہ کافر ہے وہ کیسے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ اسلام کفر کو اسلام کے طور پر پیش کرتا ہے وہ زندیق ہے اور ان کی یہ صدا شریعت میں ہے اور انشاءاللہ وقت آئے گا محول ملک کا بنتا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ شریع صدا ملک کا قانون کا حصہ بنے گی انشاءاللہ آج میں صحیح تو قال صحیح انشاءاللہ اس نے بننا ہی بننا ہے اس کے بغیر اب چارہ نہیں رہا تو غور کیجئے مرزی جو ہے پڑوس میں ہو بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی جائز نہیں ہے اس کے کسی قسم کا تعامل مدد کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ مر رہا ہو تو ون ون ٹو ٹو کو بلانا بھی جائز نہیں ہے اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے ان کی ہسپتال میں علاج کروانا ربے میں جا کے سپیشل یہ حرام ہے دل کے مریضوں مرنا گوارہ ہے مرزی کا آس علاج کروانا گوارہ نہیں ہے وہ تمہاری کمائی سے اپنے منج پر اپنے مشن پر پیسہ خرچ کرتے ہیں معبوب کی ساتھ کے خلاف شان کے خلاف آپ کا پیسہ خرچ ہو یہ آپ کو کیسے گوارہ ہو سکتا ہے مسلمانوں سے علاج کروائیں کسی اور سے علاج کروائیں مرزیوں سے جائد نہیں ہے وہ تمہارے ہسپتال کلینک پر چڑھ آئیں تو ان کو دوائی دینا بھی جائد نہیں ہے وہ مرتا راست روڈ پر ایکسی ڈنڈ کے ساتھ وہ زخمی پڑا و چیخ رہا ہو آپ اس کو اٹھا کے ہسپتال پوچھانا بھی جائد نہیں ہے وہ تو گستاخ ہیں وہ زندیق ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لہذا یہ تو ہے ہمارا عقیدہ پیغام ختم نبوت کے حوالے سے یہ سلسلے سے یہ کانفرنس رکھی گئی آخری بات سن لیجئے توجہ فرمائیے 
آخری بات ہم بیان کریں گے بس کریں یا شروع کریں چلو توجہ فرماؤ طبیعت میری تھوڑی جی ناسا آدھے کوشے کرنا انشاءاللہ شروع کرن دیجئے ختم نبوت کا بہت سارے تقاضے ہیں سقیدے پر ایمان لیان تواد اس کے بہت سارے تقاضے ہیں لیکن ختم عقیدہ ختم نبوت کا ایک تقاضہ جس مناسبت علماء آیت مبارکہ پڑی یہ قرآن نے کی بیان کیتا ہے فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکم فین تنازاتم فی شیئن فردوہ الاللہ والرسول ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و آسن تعویل اے ایمانداروں اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو فرمایا آتی اللہ ہم آتی الرسول اے ایماندارو اللہ دی اطاعت کرو اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو وَأُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اور اللہ عوض رسول دی اطاعت تو بعد وَأُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ فرما اپنے امام بزرگ مفتیان فقہِ امد جتنے بھی ایم اے کرام نے جتنے محدثین اے کرام نے جتنے وقت حاکم حکمران نے فرما سب دی بات مانو کسوے دی بات دا انکار نہ کرو مانو خاص کر جڑا حاکم وقت او دی اطاعت کرو جڑا توڑا اولی الامر او دی اطاعت کرو جڑا توڑا گھر دا سربر آئے او دی بات مانو جڑا توڑا دی جماعت تنظیم دا سربر آئے امیر او دی بات مانو فرمایا جڑا توڑا ملک دا صوبے دا حکم رہنے او دی بات مانو دی گل منو اطاعت کرو فرمایا فَإِلْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِلْ فرمایا اپنے مفتی امام بدورک دی بات مانو اپنے امام دی بات مانو جنو تسی اپنا بدورک آن دے امام دے او دی بات مانو لیکن یا اللہ جو میں اللہ دے رسول دی کل مننی ہوں میں مننی ہے فرمایا نہیں اللہ دی ہر بات مانو تسلیم کرو کیوں فرمایا ذالک الکتاب لا ریبا فی فرمایا جڑا توڑا خالق مالک او دی بات اندر شک نہیں ہو سکتا شبہ نہیں ہو سکتا غلط بات نہیں ہو سکتا ہی و من اصدقو من اللہ قیلا اس تو وڈا سچا کون ہو سکتا ہے اللہ دی ہر بات مانو کیوں کہ ہو دی بات ہاں کے سچے تو اڑلی خجت ہے تسی بندے ہو تو اڑا خالق و مالک ہے وہ دی بات اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکنا فرمایا وعاتی اور رسول فرمایا میرے اللہ تو ہڑی بات ہر بات مننی ہو کم ضروری لازم ہے تے تو ہڑے نبی دی کیا کڑی کڑی بات منی ہے فرمایا وعاتی اور رسول فرمایا ساری کنا دے سکتار میرے تو اڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات مانو فرمایا اللہ جی انہ دی ہر بات کیوں مننی ہے فرمایا اس واسطے مئی یوت الرسول فقد عطا اللہ جڑا رسول پاک دی گل من لینا ہے وہ ایمی سمجھے انہیں اللہ دی گل من لیے اللہ جی تو آڈی بات نبی دی بات فرما نبی دی بات من لیے اللہ دی بات کیوں میں ہو جان دیئے فرما لوگوں اس واسطے کہ میری ذات نبی دی ذات کا نہیں لیکن میری بات نبی دی بات ہے کہ اللہ دی ذات ہو رہے ہیں نبی دی ذات ہو رہے ہیں اس بستی دے رہنے والے دوست کو سنو سڑا پیغام اللہ دی ذات ہو رہے ہیں مصطفیٰ دی ذات ہو رہے ہیں اللہ دی ذات نبی دی ذات کا نہیں پھر سن لو اللہ دی ذات نبی دی ذات کا نہیں اللہ دی ذات کی یہ لئیسا کا مثل ہی شیعن اور میرے معبوب دی ذات کی یہ قل انما انا بشر ام سلکم اللہ دی ذات ہو رہے مصطفیٰ دی ذات ہو رہے اللہ دی ذات کی یہ لا تاخذہ سنتوں ولا نوم اللہ نو نید نہیں تے اونگ نہیں یہ اللہ دی ذات ہے اور نبی دی ذات کی یہ اللہم بسم کاموت و آہیان پیغمبر 
علیہ صلاۃ والسلام سو جاندے نے اللہ دی ذات کی لا تا خذو سنا تو ولا نوم اللہ دی ذات سون تو پا کے نیند تو پا کے اون تو پا کے پیغمبر دی ذات میں جناب نیند مبارک آن دی ہے اللہ دی ذات کی ہے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم وہ ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا یہ ذات اللہ دی ہے اور پیغمبر دی ذات کی ہے فرمایا وما محمد الا رسول توجہ ہے ماشاء اللہ ان میں لگ دا طبیعت میری تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ کھل دی جان دی ہے انشاءاللہ پانچ وجہ تو پوری کھول جاؤں گے یہ تسی پکے رہے تھے ہاتھ چکو کھانچ ماشاءاللہ جیڑے پکے رہو گے انہوں سارے ڈٹے ہو ماشاءاللہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسول افا امات افا امات افا امات او قتل قلب تم علا قابکم و مین قلب علا قبی فلن یدر اللہ شیعہ و سیجز اللہ شاکرین فرمایا انکا میت و انہم میتون فما جا اللہ لے بشر من قبل کا الخلد افا امیت فہم الخالدون قرآن دی آیات ہے توجہ فرماؤ اہل حدیث و توجہ فرمائیے قرآن کی آیات پر توجہ فرمائیے تو ہانو جتنی آن سال اندر گالیاں پیانے سنیا جائے ساری ہیں انہی آیتہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ اس تو وعد پڑھنے ہیں ساری غلادہ دھل جانی ہے قرآن دی رحمت نال انشاءاللہ نراز نہ ہویا کرو دکھی نہ ہویا کرو پرشان نہ ہویا کرو جدو تم لوگ کان دینے گالیاں دین دینے برا بلا اندینے کوئی وابی آندہ ہے کوئی نجدی آندہ ہے کوئی گستاق آندہ ہے کوئی غیر مقلد آندہ ہے تُس ہی پیغام دیتا کرو تھوڑا کیا جے اور کہلو جو کچھ کہنا چاندے ہو کہلو سننا ساڑا کم ہے کہنا تو آڑا کم ہے اور سننا برداز کرنا ساڑا کم ہے ساڑا کی پیغام ہے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نو کیڑی بات ہے جڑی نہیں کہیں نہیں انہا مجنون کیا ہے تیوانا کیا ناؤس باللہ قدے شہر کیا ہے قدے قذاب کیا ناؤس باللہ قدے ساہر کیا ہے قدے مسور کیا ہے قدے صبح صحابہ اکرام نو صبح کیا ہے ساریاں چیزیں کئیاں گئیاں مدو حس دے رہے مسکران دے رہے اور تو سنا سنے ہیں حضرت کاری سب کو لو کہ او جو کچھ کہن دے رہے جواب کیے فرمایا نول والقلم وما یسترون ما انتا بنیمت رب کب مجنون و ان لکل عجرن غیر ممنون و ان لکل علا و ان لکل علا خلقنا عظیم اور جدو کوئی سنو گالیاں دین دا ہے اہل حدیث ہون دی وجہ تو جدو کوئی سنو گالی دین دا ہے حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو جدو کوئی سنو گالی دین دا ہے پیر نال پیر جوڑن دی وجہ تو جدو سنو کوئی گالیاں دین دا ہے رفلی ادین دی وجہ تو جدو سنو کوئی برا کہن دا ہے فاتحہ خلف الامام پڑن دی وجہ تو جدو سنو کوئی برا گھندہ ہے حقیدہ ہے تو عید بیان کرن دی وجہ تو جدو سنو کوئی برا بھلا آندہ ہے رسم و رواج تے بیدات دے قریب نہ جان دی وجہ تو اسی قدے سن کے جناب اسی دو اور انجوائے کرنے ہوں اس وجہ تو پرشان قدے بھی نہیں ہوئے اسی آنفزی گالی دین دے رو اے گالی ہے انشاءاللہ ایک دن ہاؤ دے کوسر دے جام دا سلا ملے گا نبی علیہ السلام دے آتوں ہاؤ دے کوسر دا جام مل جا ساری آگانا وارے اندر نے جو مرضی قد دیتی رکھو اسی قرآن پڑھی جاوان گے عادیث پڑھی جاوان گے اور تو ہانو انشاءاللہ سینہ اللہ ہی جاوان گے انشاءاللہ وقت آنا ہے اس مسرک نے غالب آگے رہنا ہے انشاءاللہ توحید و سنت نے غالب آگے رہنا ہے توحیدہ پیغام غالب آ جائے گا انشاءاللہ تھلائل دی بنیات غالب آئے گا خلوص دی بنیات غالب آئے گا فرمایا یا آہ 
میری مثل کوئی چیز نہیں ہے میری ذات ہے میرے تے موت نہیں مصطفیٰ تے موت مبارک آئی ہے میری ذات اللہ کل شہن قدیر ہے میرے پیغمبر دی ذات کل لا کل لکم اندی خضائل اللہ ولا عالم الغیب اے پیغمبر دی ذات ہے اور میری ذات کی ہے فرمایا ہو اللہ اللذی لا الہ الا عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب و شہادہ اے رب دی ذات ہے اور پیغمبر دی شان کی ہے فرمایا لا عالم الغیب لا عالم الغیب کس ساتھ پڑھتا نہیں پہا کوئی مولوی دی کتاب تے پڑھتا نہیں پہا حوالہ قرآن دے پڑھئے قرآن نبی دی ذات دے بارے قرآن کی بول دائے فرمایا لا عالم الغیب لا عالم الغیب اے او جا لفظ ہے جدے ہوتے پرچا بھی کوئی نہیں اے او جی پیاری آیت مبارکہ ہے جیڑا کسے قانون پاکستان دے قانون دی ساتھ جنی آمدہ قرآن ہے نہ مولوی دی کتاب ہے نہ پیر دی نہ کسے بزرگ دی کتاب دا حوالہ ہے پیغمبر دی ذات کی ہے فرمایا اللہ عالم الغیب اے پیغمبر دی ذات ہے اللہ دی ذات کی ہے لا ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب و شہادہ لا عالم الغیب بگمبر دی زاد کیے کل انی لا ملک لکم ذرم ولا راشدہ اے پیغمبر دی ذات ہے اور اللہ دی ذات کی ہے تبارک اللہ دی بید علم ملک وہو علا کل شیئن قدیر اللہ دی ذات نبی دی ذات کا نہیں لیکن نبی پاک دی بات اللہ دی بات بولو ایک جڑا ذات ایک منے او بھی مومن نہیں اور جڑا بات اندر فرق کرے او بھی مومن نہیں اللہ دی بات مصطفیٰ دی بات کہ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ ذات ایک نہیں تے بات کے میں ایک ہو گئی ادھا جواب قرآن اندر فرمایا والنجم اذا ہوا وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُوْهَا فرمایا میرا پیغمبر بول دائی نہیں جب تک میری وئی نہ آئے ہر بات مانو اللہ دی ہر بات مانو رسول اللہ دی ہر بات مانو اللہ دی ہر بات مانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رب دی بات شاگتوں پاکے میرے محمد مصطفیٰ دی بات بھی شاگتوں پاکے اللہ دی بات بھی لارے بافیے مصطفیٰ دی بات بھی لارے بافیے اللہ دی بات بھی عرف آخر ہے مصطفیٰ دی بات بھی عرف آخر ہے جڑا رب دی بات دا انکار کرے وہ بھی کفر اختیار کرتا ہے جڑا مصطفیٰ دی بات دا انکار کرے وہ بھی گمرائی اور کفر دا شکار ہو جانا ہے لیکن تیسرا گھر فرمایا وَأُولِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اللہ دی ہر بات رسول پاک دی ہر بات تیسرے گھر دا وَأُولِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ تمہارے گھر کا سربراہ جماعت کا سربراہ تنظیم کا سربراہ ملک کا سربراہ تمہارا پیر بزرگ مفتی عالم یا اللہ انہ دے بارے فرمائے انہ دی بات بھی من لو 
اللہ ہر بات فرمایا ہاں ہر بات مانو لیکن مشروط اللہ جی شرط کیے فرمایا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تنازہ ہو جائے جگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے اُوَلِ الْأَمْرْنَلْ اپنے سربرانل اپنی جماعت دے لیڈرنل سربرانل اپنے وقت دے حاکم لا امام مفتی پیر بزرگ نل اگر تنازہ ہو جائے اختلاف ہو جائے ایسی کوئی بات کہہ دے وے جیڑی قرآن نہ ٹکرا جائے حدیث نہ ٹکرا جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ عقیدہ ختم نبوودہ تقاضہ گئے او دی اس بات نو چھوڑ کے مانو اللہ دی بات رسول اللہ دی بات چھوڑو وہ امام کی بات توجہ ہے ماشا سمجھ دے پہ مقال ڈھول سننا سننا تھے تو ان کو نہیں سمجھے توجہ ہے ماشا ڈھول سننا وگامنا سننا سننا تھے سواب ہے پیر صاحب نے خواب اچھ ویخیا کہ حضور ساری امت نو بخشوائی آن دین تے اگر کہ ڈھول وقت دے آن دین تے حضور خوش ہے مریدو ڈھول سننا سننا تے ازی آنے آن بجنا بزرگاں کے آئے نہ کوئی نہ گپ ماریے انہ دی بات غلط ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ یہ بات ٹکرا گئی ہے قرآن و سنت سے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں نبی علیہ السلام نے جا رہا ہوں اگو باسری دی آواز ہے مبوب نے اپنی عد کو ناؤلیاں کنج پا لیاں فرمائے بن عمر جب تک آواز آندی رہے گی اللہ دا نبی اپنی عد کنج چوندے وے چونگلیاں نہیں نکالے گا نبی پاک نے ڈھول نوں فرمایا میں توڑن لی آیا ہوں اللہ نے میں توڑن لی بیجے ہے جہاں ڈھول ہو توڑ دو یہ مبوب نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دی ہے گان کی اور ڈول کی علاق کو میں محمد توڑنے آیا ہوں سننے نہیں آئے کہن والا کوئی بدرگوں میں گل مرنی نہیں جب تک قرآن و سنت مطابق نہ ہوئے ٹکرا گئی ہے کیونکہ مصطفیٰ دی ساتھ بھی آخری ہے میرے نبی دی بات بھی نہیں اینج نہیں آخری جب میں توسی ہوں میں دلتا تھوڑا سا آخری ہے ساتھوی آپ دی آخری ہے بادوی آپ دی اچھی بولو ساتھوی آخری ہے مصطفیٰ دی بادوی گونج پہ جائے پوری بستی اندر ہو پچھلے ساتھی بولو ساتھوی آخری ہے بادوی مصطفیٰ دی ساتھوی آخری ہے مصطفیٰ دی بادوی آخری ہے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُبْتُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُونَ اگر تو انہوں دلائل جو نوجوان و بوڑو بزرگو جے دلائل یاد نوی روان نہ دے میں پچھا نو جاؤنا اپنے پڑھنا بستی اچھا ہے رفنے پڑھنے جیڑا تو انہوں پوچھے نا کہ تو آٹے مولوی آئیں سنو تو انہوں کیڑا درس سمجھا گئے نے ایک کو بات یاد کرنو سنو اے گل دس گئے نے ساڑے معبوب دی ذات بھی آخری ہے بات بھی ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ درنا نہیں ہوتے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے سوٹا لائے کہ جیڑا گیا آئے گا انہوں بجا دیں گے توجہ ہے باشا کونی سمجھ آئی تو ان سمجھ آنی بھی لیٹ ہے فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْئِن فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْئِن یہ واپی ہے بھائیو نہیں مانتے جب تک قرآن سے دلیل نہ ہو حدیث مصطفیٰ سے دلیل نہ ہو یہ خیالاتی باتیں نہیں مانتے تصوراتی باتیں نہیں مانتے آنکھیں بند کر لو تم مدینے میں ہو کھول لو تم فیصلہ باد ہو 
یہ نہیں مانتے یہ قوم کا مزاج بن گیا ہے ہم قرآن مانتے ہیں حدیث رسول مانتے ہیں جو دعویٰ کرے اپنے دعویٰ پہ قرآن سے دلیل پیش کرے مصطفیٰ کی حدیث پیش کرے اللہ کی قصب اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو اپنے دعویٰ پہ قرآن کی آیت پڑھے اپنے دعویٰ پہ مصطفیٰ کی حدیث پڑھے ہم میں تمہارے سامنے بیٹھے ہیں دیکھئے ہم ہاتھ سینے پہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں ابن خزیمہ میں عدیث ہے ایسے ہی معبوب کو ہاتھ سینے پہ دیکھا ہے بھائی ابن حجر نے نماز پڑھتے ہوئے بھائی رفع الیدین کیوں کرتے ہیں عدیث ہے بخاری میں ابن عمر نے دیکھا ہے رسول پاک کو ایسا کرتے تھے جو کچھ ہم کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کیوں کہ اس کائنات میں شریعت طریقت اور اس کائنات میں راج سنت دین شریعت حجت آپ کی ذات ہے آپ کی بات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہمارے سلسلہ بھی چلتا ہے تو مصطفیٰ جا پہنچتا ہے ہمارے ساری طریقت ہمارے سارے سلسلوں کے امام محمد مصطفیٰ فرمایا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تو آڈا تنازا ہو جائے جگڑا ہو جائے کسے مسئلے اندر آ جاؤ کدھر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اپنے اختلافات کو ہوا نہ دو لڑو نہ جگڑو نہ اپنے اختلافات کا فیصلہ لے کے آؤ قرآن پر حدیث پر دین پر شریعت پر لڑو نہ پس بندے تو تو سی چنگے ہو لیکن ایک جڑا مسئلہ نہ توڑے جا لے دی سج میں نے اوہ بڑا کھٹکتا ہے میں نے اوہ کیا جڑا تو سی درود پاک دے منکر رو بس باقی تو سی بڑے چنگے ہو گلہ توڑے ٹھیک ہونی ہے صحیح ہونی ہے دی سج میں گل کھری کر دے ہو قرآن دی سی کر دے ہو بس یہ تو سی درود حضور دے پڑھ دے ہو وہ آنا ماشاءاللہ من دے ہو وہ تو تو سی بڑے کام دے بندے سو بس اے درود علی پاسو گل توڑی رہ گی میں کہا اللہ دے بندے کیڑی جگہ ہے کیڑا موقع ہے جتی اسی درود نہیں پڑ دے کوئی ایک جگہ تو بتائی اللہ کے بندو ہے میں گل سن کے ہاں بھائی بات سن کے تے پچھے لگ جاندے ہو پچھو تے صحیح دسو تے صحیح آؤ تے صحیح پچھو تے صحیح مسی درود کیڑے مقام تے نہیں پڑ دے کوئی جگہ تا تاہی ان تو کیجئے اہلی حدیث آگیتہ اے جب تک نبی علیہ السلام نے ساتھ پاک جد رود نہ پڑیا جائے اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا آخری تشہوت میں درود پڑھنا فرض ہے جو نہ پڑے وہ نماز لٹائے اس کی نماز کوئی نہیں جنو دعا کرنا چاہے پہلے درود پڑے تو پھر دعا کرے پھر درود پڑے دعا نو درود کی ڈپیا میں بند کر کے اسمانوں پہ چڑھا دے بھیج دے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا عید کی نماز ہو جمعہ کی نماز ہو جنادے کی نماز ہو درود نہیں ہے تو وہ نماز نماز نہیں ہے جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ معبوب کی ذات پہ درود پڑھو جدو کوئی مشکل وقت آئے مصیبت تکلیف آئے درود پڑھو اللہ درود کی برکہ سے مسائب کو دور کر دے گا جڑے ایک بار درود پڑھے اللہ اس نے دس رامتہ نازل کر دے دس درجے بلند کر دے دس گناہ معاف کر دے جڑا درود پڑھے معبوب دے سب تو زیادہ قریب قیامت والے دن ہوئی ہوئے گا جڑا مصطفیٰ دی ذات سے درود پڑھے آپ اس دی شفاعت فرمانگے جڑا مصطفیٰ دی ذات سے درود پڑے کوئی جگہ تو بتاؤ کہن لگے کہ ساں جگہ اللہ بلائیے جتے تسی درود نہیں پڑھ دیں میں کہوں دس ہو جڑے ازان تو پہلے تسی نہیں پڑھ دیں میں کہ اللہ دے بندی اسی ازان تو بات پڑھنے اصلا دو منٹ دا رہو لے دو تین منٹ کا فرق ہے کیوں لڑاتے ہو امت کو کیوں جگڑتے ہو امت کے ساتھ کیوں اختلافات کرتے ہو امت کو کیوں آپس میں دور دور کرتے ہو کہ یہ درود نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ازان کے بعد درود پڑھئے معبوب کا حکم ہے سی کے بعد درود پڑھو کیوں کہتے ہو کسی مسلمان کو درود کا منکر جو منکر ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا 
ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਰ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ ਤੋਲੀਏ ਹਮ ਨੇ ਕਹਾ ਆਜ਼ਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਆਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਨ ਕੀ ਅਰਜੇ ਮੈਂ ਕਹ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਅਸਾਬ ਰਸੂਲ سے ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਬਾਅਦ ਮੇ ਪੜ ਲੈ ਲੜੇ ਨਾ ਝਗੜੇ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਮ ਕਹਿ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਇਸ ਕੋ ਇਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਫਿਰ ਸੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹ ਸੋਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦੋ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਮਰੋ ਮਾਇਦ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਛੋੜ ਦੇ ਹਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਣ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਇਤੇ ਦੋਏ ਘਰ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਹਈਆ ਅਲ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬਾਅਦ ਅਲਤ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਲ ਇਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਣ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰ ਆ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੈ ਨਾ ਲੜਾਓ ਇਸ ਉਮਤ ਕੋ ਉਮਤ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਦੋ ਔਰ ਕਹੋ ਆਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬੇ ਖੋਲੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਇਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੁਮ ਵੀ ਸ਼ਈਅਨ ਫਰਦੂ ਇਲਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲ ਇਨ ਕੁਨ ਤੁਮ ਤੋ ਮਨੂਨ ਬਿਲਾ ਵਲ ਯਉਮਿਲ ਆਖਿਰ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਖੈਰੂ ਵਾ ਆਸਨ ਤਵੀਲ ਲੋਕੋ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਾਤ ਕਰੋ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਤਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੇਖੀਏ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਮ ਜਿੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਮ ਸਫਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਮੀਰੇ ਕਾਫਲਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਮੀਰੇ ਕਾਫਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਯਮਮ ਕਰ ਲੋ ਤਯਮਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਅਮੀਰੇ ਕਾਫਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸਲ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਯਮਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤਯਮਮ ਕਰ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਤਯਮਮ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਏ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੱਟੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛਾੜਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮੱਟੀ ਛੜ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ ਤਰਫ ਜਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤਯਮਮ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਯਮਮ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਤਯਮਮ ਉਹ ਸਾਫੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ
صحابی رسول کہن لگے میرا خیال ہے وے کہ پورے جسم تے مٹی مارنی چاہی دیئے مسئلہ علم اندر نہیں پرے چلے گئے کپڑے اتارے جسم تے مٹی ماریئے نماز پڑھ کے تے پھر واپس مدینے آئے آندے آنال مابوب کو لپچھ ہے مابوب جی اے مسئلہ پیش آیا ہے فَإِلْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئِلْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ مابوب جی اے مسئلہ پیش آنگیا ہے آپ نے فرما میرے پیار ہے میری شریعت اندر جیڑا تیمم وجود ہے وہی تیمم مسلد آئے جیڑا وجود ہے تیمم میں جی پانی نہ ہوئے تے تو سا تیمم کرنا ہوئے تے تو آڑے تے باہمیں غسل کیوں نہ واجب ہوئے جیڑا تیمم وجود ہے وہی غسلد آئے محبوب علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے صحابی رسول نے جو عمل کیتا ہے ایندہ عمل دور آیا نہیں ایندہ وہ عمل کیتا نہیں سنت دے نال اپنے عمل نو جناب مزین کر لے آئے ایندہ اے کم راج ہو گیا ہے صحابہ کرام اندر وقتی طورت اجتحاد عمل کیتا ہے یہ دو حدیث مل گئی ہے اپنے اجتحاد نو اپنے قیاس نو چھوڑ دیتا ہے اے یعنی حدیث آندہ ہے چھوڑ دو قیاس نو چھوڑ دو اجتحادات نو بزرگان کلو غلطی ہو سک دیئے پیش کیجئے قرآن و سنت دے ہوتے ہیں یہ دا مسئلہ بزرگان دا قرآن و سنت نہ مل جائے بزرگ نہ ویکیا کرو مسئلہ ویکیا کرو مسئلہ مل جائے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ دا حدیث نال سر آنکھوں پر امام صاحب کا کون امام شافی دا مل جائے امام مالک دا مل جائے آمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ مجمعین دا مل جائے امام جعفر دا مل جائے امام باکر دا مل جائے زین اللہ بیدین رحم اللہ دا مل جائے امام نبی پاک دی بات نال کسے عالم دا کسے بطرق دا کسے عالم دی بات مل جائے وہ اہل حدیث کے سرخیر علام احسان لے زہیر ہو سید داود غزنوی ہو سید ازنا مولا اسماعیل صلفی ہو سید عبداللہ غزنوی ہو امام بن تیمیہ امام بن قیم ہو ان کی بات حدیث سے مل ساتھ مل جائے سر آنکھوں پر وہ بریلوی مکتب فکر کے عالم عامر غا خان صاحب ہو علماء دبند کے رشید آمد گلوئی قاسم نوتوی صاحب ہو ان کی جو بات قرآن سے حدیث سے مل جائے رب اکبر کی قسم ہے ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے ہم محمد مصطفیٰ کی بات کو دیکھتے ہیں جس کی جو بات مل جائے سر آنکھوں پر تے جدوں قرآن و سننا نہ ٹکرا جائے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ ہون امام صافی مالک آمد بن امبلون امام بخاری و مسلم ابو دعون سائی ترمزی بن ماجاون قرآن و سننا نہ ٹکرا جائے تے او قول امام زین العابدین جعفر صادق امام نقی تقی موسیٰ قادم دوئے حضرت پیر عبدالقادر جلانی دوئے امام عام رضا خان صاحب دوئے یا علماء جو بند کسے بھی مکتب ہے فکر دالم ہوئے جیدی جو بات قرآن حدیثہ ٹکرا جائے اللہ دی قسم حد جوڑ کے کہوانگے ٹکرا گئی ہے بات نہیں مانتے یہ بات تمہارا اترام سر آنکھوں پر تمہارے اکرام تمہارا اترام تمہاری محبت تمہاری عقیدت تمہارا پیار تمہاری عصیت تمہاری شخصیت اپنی جگہ پر لیکن تمہاری بات حدیث سے ٹکرا گئی ہے اب بات مننا گے تے حدیث دی مننا گے کیوں آپ دی ذات آپ بھی آخری ہے آپ دی بات بھی اچھی بولو آپ دی ذات بھی آخری ہے میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے ذات آخری ہے بات آخری ہے شریعت آخری ہے امت آخری ہے پیغمبر دا فیصلہ آخری ہے آپ دی حدیث آخری ہے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئِرْ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِلْ كُنْتُمْ تُعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَالِ آخر ذالکا خیر و آسن و تعویل اے صحابہ اکرام نے حدیثی البفاری اندرے رات میں ایک بستی دے کونوں دی گزرے بستی والن روٹی پانی نہ منگیا صحابہ رسول نے انہا پوچھے آ نہیں جب میں سانو کیسے نہیں پوچھے آجے تاکہ توجہ توجہ ہے ماشاءاللہ تو آنوی کیسے نہیں پوچھے ہونا اچھا کھا کے بیٹھے ہو تاں ہی سکون نہ بیٹھے ہو بچارے ہو چلو میں آنا بھر خسر پسر ہوں دی نہیں بھئی بھئی دیکھ ہلدی جلدی کوئی نہیں یہ تو مطلب مطمئن بیٹھے ہو ماشا 
فَإِن تَنَعْزَا تُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فرمایا سنو کھانا دے ہونا کیا کھانا ساڑے پنڈ جرہ وادی کو نہیں میں مانن کھلانا دا ہونا کیا پھر آسا تے رات تے رہنے پنڈو باہر ایک اچھی جگہ ہوتے جناب خیمے لالے خیمے لگے صحابہ اگرام رات آرام کر رہنے پنڈ دے سردار نو وڈیرے بندے نو کے دے زریلی چیز نے دیرہ تے ڈنگ مارے آئے ایڑا میں مانن ٹائم تے کھانا نہ دے وہ دے ورحال تے کوئی دے ہونا سی اللہ تو انہ محفوظ رکھے سہریلی چیز نے ڈنگ مارے آئے چیخ پیا سردار کہن لگا ہائے مر گئے وہ جڑے بندے انہوں کھانا نہیں سی پوچھے آن یار بندے تھے چنگی ملوم ہو دیا انہوں کو جاؤ ہو سکتا ہے کوئی دام شم کرنا لونا جو ہے دوڑے آئے بندے آواز دیتی ہے لوگو صحاب اکرام جاگ رہے سنا جی پوچھو کی ہو کم ہے کی ہے کی کہن دیو کہن لگے ساڑے سردار نو کسے زہریلی چیز نے ڈنگ مارے آئے تے کوئی تو اڑے اندر دم جھاڑ کرنے والا ہوئے صحاب اکرام نے ورمایا دم کرنا لیتا سی ساری ماشاءاللہ پیرا وہاں بھی ساری پیر ہوں دے سارے پیرہ دم تے کر دے آنگے لیکن تو اڈے جائے پندے نو جنہ روٹی نہیں پوچھی مفدام کہن لگے خدمت پوری کر آنگے کوئی دم کرنا والا ہوئے تے آؤ صاحب یہ رسول نال چل پہ جا کے دم کی تائے اللہ نے شفا بکشی ہے جو ہی شفا ہوئی جنہ روٹی نہیں سی پوچھ دے تری یا چالیاں بکریاں دے بیٹھے اے لے جو بطورے تو آڑی خدمہ سمجھ لو توفہ سمجھ لو انام سمجھ لو لے جو بکریاں لے گے جدو کافلے دے کول صحابی رسول پہنچے کہن لگے ہوئے کو ٹھونو زبا کرو تے کھاؤ تے پیو تے موچ کرو تے دو دے پیو چندری چالی بکریاں لاب گئی آجے صحابہ اکرام کہن لگے تو دم کی تے جی دم جا کی تے اللہ نے شفا دیتی ہونا دیتی ہیں نے منگی شنگے کوئی نہیں ہونا پہ دے دیتی ہیں تو میں لے آیا تے پھر انہ صحابہ اکرام فرمان لگے دم دا معافظہ لگ دائے تے ایک کھانا پینے دے بارے نبی پاک لو پچھے آ نہیں جب تک پچھاں گے نہیں کھاواں گے نہیں بھوک لگی ہے تو اسی بھی چاول گمانڈو آمان تر رکھ کے مڑ فون کر دے ہو کھا گے مولوی جی میں کھا بیٹھا ہے جائز کیتا ہے کھا وہ گمانڈی سن دے گا نے فوتید کیوں نہ دی ہو اسی وہ دے گا نے ہون پھر کی کری ہون پھر کی کرنا ہے ہون پھر اوئی کرنا ہے جو صدی کرتے سن نجومہ جناب غلام نے دس یا جڑی میں تو مٹھائی کھوا بیٹھا وہاں میں نجومی ہوں دا ساتھ او دو دی مٹھائی پرانی نظر کو رہن دی سی او من لبی شرینی تے او تو اندیتی ہے صدی کے ورمان دینے من تو پہلے دس یا نہیں اولی موہ جب پاکے کہہ کر دیتی ہے فرمایا غیر دینے آگ میرے پیٹ اندر نہ روے صحابہ اکرام بھوک لگی ہوئی ہے ضرورت آجت ہے بکریاں سامنے کڑی ہے مجال ہے کوئی دودھ پیئے جب تک مورے نبی نہ لگے نہ دودھ پیتا ہے نہ گوش کھاتا ہے کہنڈ لگے کی کریے فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِمْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آؤ واپس چلیے واپس آئے نے آگے نبی علیہ السلام کو لے پوچھے آیا آپ نے فرمایا وڑ لو سارے بکریاں سارے صحابہ نے پھر بکریاں وڑ لیا نے تقسیم کر لیا نے صحابہ کہنے کے مابو جی جائز نے فرمایا میرے پیارے ہو جی حج بیشا کہتے اپنے نبی نوی حصہ دے دے ہو آپ نے اجازت دے دیتی یہ مور لگ گئی ہے مور لگ گئی ہے آپ دی ذات آخری ہے آپ دی بات بھی اچھی آواز آئے گوج پہ جائے پورے علاقے امر آپ دی ذات آخری ہے مصطفیٰ دی بات آپ دی ذات آخری ہے مصطفیٰ دی بات آخری ہے اہل حدیث دا کیتا ہے آپ دی ذات آخری ہے آپ دی بات آخری ہے آل و سنت اہل حدیث دا پیغام کیے آپ دی ذات آخری ہے مصطفیٰ دی بات آخری ہے عقیدہ ختم نبوت دا تقاضہ کیے آپ دی ذات آخری ہے آپ دی بات آخری ہے کوئی سلسلہ نہیں کوئی متعانی کوئی عربر شریعت نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمہ تک جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا وہ دیکھن نچے یہ آواز آئیں گی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ الہ اسمان والا ہے اور متا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 
وسلم نے دنیا اندر بھی قبر اندر بھی من ربو کا من نبیوں کا حشر دے میدان اندر بھی پاشنے والا اللہ ہوئے گا سوارش کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے آپ دی ساتھ آخری ہے آپ دی بات آخری ہے حدیث اللہ ذرا توجہ فرمانا حدیث پانتے توجہ فرمائیے غور کیجئے میرے توڑے مبو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے سفر سے بیجے آئے یہ دو سفر سے گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس سفر دا امیر توڑے میرا صحابی عبداللہ ہوئے گا رات پہنچے امیر نے خیال آیا میں پوچھتے لگا بلا میری گل مندے بھی ہے نیا نہیں امیر صحابی رسول نے وقت دے امیر نے اس گافلے دے امیر نے سفر دے امیر نے لشکر دے امیر نے کہہ لگے لکڑیاں کٹھیاں کرو میرے سارے مامور ہو جنہ توانو میں نو تو اڈا امیر المعبوب نے بنایا ہے میری گل منو تو لکڑیاں کٹھیاں کرو صحابہ پھیل گئے جنگل لکڑیاں کٹھیاں کر کے ڈھیر لا دیتا فرمایا امیر صاحب ان کوئی گل حکم کرو مایا ان اگلا دو لکڑی ان اگلا دیتی ہے کہنے لگے آپ حکم فرمایا چھلانگے لگاؤ آگ میں اصحاب رسول رک گئے چھلانگ نہیں لگائی کر لگے اے امیر صاحب سن لو قل الامر ہو تم امیر تمہیں بنایا مار رسول پاک نے دو باتیں ہم نے مان لی ہے لکڑیاں کٹھیاں کر دی ہے آگ لگا دی ہے یہ جو چھلانگ لگانے والی بات ہے ٹکرا گئی ہے قرآن سے مصطفیٰ کی حدیث سے ہم تمہاری بات نہیں مانتے کیوں اصا کلمہ پڑھے آئے اس آواز دے کہ اللہ آگ تو بچا لوے ہوں سانوی کہیں آجے مولوی آندن با تو سی سچے ہو یا سی سچے ہیں آو آگے چھلانگ ماری بڑا ایک مولوی نوان بار بار کے اب آو آگ جلانے ہیں تو سی بھی چھلانگ مارو اسی بھی چھلانگ مارنا جڑا چاہ لگیا اور جھوٹا ہوئے گا جڑا بچ گیا سچا ہوئے گا میں اگر نہیں آدھ رہا جی ساڑھے کو لے ڈائے اوکا کام نہیں ہوں دا پہلے کہ اوکی ہوں میں کہا سکتا انشاءاللہ آگے جانا ہی نہیں ایسا انشاءاللہ ج دنیا جو نہیں جانا کہ آمد نے انشاءاللہ نہیں جانا آگ ساڑھے لئے بڑی ہی نہیں آسی آگ لئے نہیں بڑی آگ ساڑھے لئے نہیں بڑی آسی جنت لئے ہیں جنت ساڑھے لئے ہیں انشاءاللہ آسی آگ لئے ہے ہی نہیں مبارک ہو تو آنو نہیں تو تو سی چھلانگا مارا انڈائے میں کہا ہم نہیں جائیں گے آگ میں کہنے کے پر فیصلہ کیے میں ہوئے گا میں کہا آگ اسی جلاما کے چھلانگ تسی مارو گے جے تسی بات کیا تھے سچے جے جال کیا تھے جھوٹے جنہیں میں کیوں جاما ہوں میں کہا پھر ساڑھا تھے ماں خراب فیصلہ ہی کرنا ہے نا وہ تم سے انشاءاللہ ہو جائے گا صحابہ اکرام فرمان لگیا تھا آگ کے چھلانگ مارنی نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود کشی تو منع کیتا ہے حرام کیتی ہے مہد امیر سبر فرمان لگے پھر میں اگے جانا نہیں کہنے لگے اگے نہیں جانا تھا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ آج رسول پاک والواپس پڑھنے مدینہ پاک اندر رسول پاک دے کول آیا کے بعد دسی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحاب رسول اللہ امیر میں نے بنایا تھا شورا نے تو نہیں بنایا تھا امیر میں نے بنایا تھا ووٹو نے تو نہیں بنایا تھا امیر میں نے بنایا تھا صحابی رسول تھا آج ہم کوئی امام کی بات نہ مانے تو لڑتے ہو جگڑتے ہو فلام بزرگ کی تو ہم بات نہیں مانتے اللہ کی قسم ہے اس باعث چک میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ امام شافی امام مالک احمد بن حمل اللہ ان چاروں اماموں پہ کرڑوں رحمت نادل فرمائے ان کی ایک باپ پیش کر دیجئے پھر سن لو ان چاروں اماموں کی ایک بات صرف ایک بات پھر سن لو صرف ایک بات پیش کر دیجئے جو حدیث کے مطابق ہو اور ہم نہ مانتے ہوں ایک بات چاروں اماموں کی صرف ایک بات جو حدیث کے مطابق ہو اور ہم نہ مانتے ہوں اللہ کی قسم ہم ہر امام کی ہر وہ بات مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو حدیث کے مطابق ہو صرف ایک بات کہ اے فلاں امام دی بات حدیث کے مطابق ہے تم نے چھوڑ دی ہے نہیں چھوڑی جب بھی چھوڑی ہے کسی کی بات حدیث کی وجہ سے چھوڑی ہے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے کوئی مولوی کوئی امام کوئی خطیب جمعہ پڑھا کے نماز پڑھا کے تقریر کر کے پیسے نہیں لے سکتا حرام نے امام علیہ فرحمہ اللہ کا فتوہ ہے کہ کوئی بندہ 
امامت کروا کے خطابت کر کے پیسہ نہیں لے سکتا حرام ہے اجرت پورے ملک اندر پوری دنیا اندر امام ابونی فرامت اللہ علیہ کے نام پر مسلک بنانے والے تنخواہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں تقریروں کے بھی لیتے ہیں بلکہ آدھے ایڈوانس لیتے ہیں یہ کس کا فتوہ ہے امام صاحب کا فتوہ تو اس کے خلاف ہے کہہ لگے گزارہ نہیں ہوتا اس لیے امام کا قول چھوڑا ہے تو اڈا پیٹ کی خاطر تم چھوڑ دو تو تم پھر بھی امام کو مانتے ہو ہم حدیث کی وجہ سے چھوڑے تو لڑتے ہو تم نے جب بھی امام کی بات کو چھوڑا پیٹ کی وجہ سے ہم نے جب بھی امام کی بات کو چھوڑا مصطفیٰ کی حدیث کی وجہ سے حدیث ہے اس طرف امام توجہ مروان امام ابو نیفہ رحمت اللہ کا قول ہے جس عورت کا شعور گم ہو جائے وہ نوے سال اس کے آنے کا انتظار کرے پھر اس کو مردہ سمجھ کے عدد گزار کے آگے نکاح کر لے یہ اگر نہ انہیں سال رہ سکتی ہوئے تو پھر گزارہ نہ ہوں دا ہوئے تو پھر ایک سو بیس سال کر لے یا ایک سو بیس سال یا نوے سال علماء امت نے لکھا علماء آناف نے لکھا کہ نہیں یہ فتوہ بہت لمبا عرصہ ہے یہ قابل عمل نہیں ہے امام مالک کا فتوہ چار سالوں کا ہے وہ چار سال کی بات مان لیں وہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جب گھر کو مشکل پیش آئی ہے تو امام کا فتوہ چھوڑ دیا دوسرے امام کا مان لیا ہے اور اگر ہم چھوڑ لیں تو لڑتے کیوں اللہ کی قسم ہم سارے ولیوں کے سارے پیروں کے سارے فقیروں کے سارے بزرگوں کے سارے اماموں کے نوکر ہیں نوکر ہم غلام ہیں غلام ہیں ہم ہم سب کا اترام اکرام کرتے ہیں کسی شخصیت کی انکار توہین گستاخی میرے مسلک میری جماعت میں نہیں ہے انتشار نہیں ہے اختلاف نہیں ہے لڑائی نہیں ہے چگڑا نہیں ہے گستاخی نہیں ہے توہین نہیں ہے تنکیس نہیں ہے سب کا اترام اکرام سب کا اترام اکرام فرض ہے ضروری ہے لازم ہے ہم کرتے ہیں لیکن اطاعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں اور جب بعد کسی امام کی ٹکرا جائے فرمایا فَإِلْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ سن لو اگر تم میں سے کوئی شخص امیر کی یہ تیسری بات مان کے آگ میں چھلانگ لگا جاتا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہی رہتا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی ہر بات مانو رسول پاک کی ہر بات مانو امام کی ہر وہ مانو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو پیر کی عالم کی ہر بات وہ مانو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو باقی اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات دین شریعت حجت واجب ہے اس کے بغیر گزارا ہو سکتا نہیں ہم ساری کنات چھوڑ سکتے ہیں سنت نہیں چھوڑ سکتے توجہ ہے نہیں میں نے لگتا تو توجہ کوئی ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں پیغمبر کی سنت اچھی بولیں نہیں گونج آ جائے ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں نبی پاک کی سنت کو اگر کوئی ہمیں ایک کروڑ روپے دے کے ایک دن دفر یا دین نہ کرو ایک کروڑ روپیہ کوئی دے ہوئے بہے کر مغرب یا نماز اگے آ رہی ہے تو صرف ہی دین تو بغیر پڑھنی ہے پڑھ لو گے اونچی آمین چھوڑ دو گے تو پھر داڑی کیوں مڈوان دے ہو پھر داڑی کے لیے ایک کروڑ لینے کے بجائے پنجار روپی یا کولو دے کے مڑوا کیا تو اہل حدیث ہو شاگر صاحب تو اڑکو ہاتھ چکو پر ہم نہیں چھوڑ سکتے حدیث میں آگے سارے مڑوائی بیٹھے نہ حدیث سنت نبی کو چھوڑ کے اہل حدیث مسلک کو منچ چاہتے ہو اس دنیا میں غالب آ جائے تو سنت کے رکھوالے تو ہم ہیں چوکیدار سنت کے ہم میں ہم میں قاتل ٹھہرے ہیں سنت کے کیوں کون ایسی اتماع میں جو آج مجھ سے وعدہ کرے کہ اندہ داڑی منوائے گا کٹوائے گا نہیں کون سا وہ بندہ جو مجھ سے آج وعدہ کرے اللہ سے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ اس ترغیب پر آپ نے وعدہ کرنا ہے آج کے بعد داڑی نہیں منوانی کٹوانی کیڑا بندہ ہے پورے اتماع چھو کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ جڑا آج تو بعد نہیں یہ سٹیج اللہ کیوں پوچھا میں تو آن نہ پوچھا پہلے انہوں نے پیسے دے ہمیں انہوں نے کل پوچھ کے مرنا ہے پاگل نہ ہو تو ہنو پوچھا گا تو ہنو پوچھا گا تو ہنو ترغیب دے گا انہوں نے حکم دے گا ملک عبد الرحمن صاحب تو حکم نہ کہنا بتا رہی آئی تو بعد نہ کینچی نہ آئی کینچی آئی تو پھر اسی نہ آئی 
ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਣਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਗੋਦੇ ਗਏ ਹਮਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਸੁਨਤ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਅਕੀਦਤ ਪਿਆਰ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਨਤ ਨਬਵੀ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹਮਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਨਬੀ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਬੂਬ ਕੀ ਸੁਨਤ ਕੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਹੋਇਆ اسی وعدے پہ اتفاق کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور اپ کا نام بیٹھنا سننا سننا قبول فرما لے اقول قولی هذا واستف الله لي ولكم وسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا قبط للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اعلم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ مر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو تیرے بندے مقروض ہیں ہزار کے قرضے دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن نواب نے قرآن کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ سب کا تعاون کرنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اللہ ان سب بھائیوں کے گھروں میں مال میں رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما دے دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے اللہ ان کے عذاب کو تباہ و برباد کر دے ہمارے ملک میں امن دے دے پوری امت کو قران و سنت پر اکٹھا فرما دے پوری امت کو توحید و سنت پر اکٹھا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين